Я не, не устану повторять. Большое спасибо издательству «Питер», которое ну, чуть больше года назад вышло на меня, и, по-моему, Ксения девушку звали, и она сказала, Кирилл Павлович, вы, я знаю, чего-то понимаете в сторителлинге, не могли бы вы написать книгу об этом. Я сказал, то есть настолько меня это удивило, удивило по той простой причине, что первую книгу я с вами написал в 2009 году по сторителлингу. Тут же были извещены все издательства об этом, но никто даже не ответил. То есть не, не просто отписались, что там у нас другие планы, а вообще даже ни одного письма мне из издательства не пришло. И поэтому я, когда ко мне обратились с просьбой написать книгу, я сказал, у меня текстов-то много, но вы вряд ли это э, напечатаете. Потому что это, в общем, формат не очень принятый э, в бизнес-среде, ну, поскольку это все-таки так или иначе бизнес-литература. Но спасибо этой э, Ксении, которая говорит, ну вы все равно при, при, пришлите текст, а мы уж тут разберемся. И э, э, еще больше я удивился, когда мне издательство прислало договор, который я подписал в Москве рядом с рестораном «История». А, да, и, 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 конечно, сказать по-честному, я не, не, до самого конца не был уверен, что у нас все срастется. И, и даже когда мне прислали редакторскую правку, и то, в общем, сомневался. Но, тем не менее, вот 27 июля книжка вышла, и такая она э, яркая, красочная. Э, надо сказать, что она состоит из двух частей. Первая часть, основная часть, это, собственно, книга, которую я э, как автор назвал э, «Книга состояний. Э, Сторитейлинг от власти к любви». Такое странное не может показаться название, и э, если вы видите э, издательство другое название, э, я и придумала, но я считаю, что правильно, потому что, в общем, может для меня, как для автора, и э, говорят что-то вот эти слова э, книга состояний и сторителлинг от власти к любви. Дело в том, что. Первая моя книга называлась «Черничный пирог для сказочника» или «Введение во власть». А тут мы от власти переходим к, к, к любви. А, так вот, здесь, значит, в первой части собраны, ну, очень подробная и системно выстроенная разблюдовка, что такое красивая и правильная история и как ее э, можно создавать. Э, но э, формат э, этой первой части, он э, такой более художественный, поскольку я э, все э, ну, объясняю сторителлинг через те истории, которые со мной э, происходили. А, а вторая часть, которая называется «101 э, вопрос по сторителлингу», э, собственно, является такой инструкцией, где действительно 101 вопрос, э, совет по сторителлингу, и можно просто брать и использовать как инструкцию по созданию и представлению истории.